ไม่เคยใส่ถุงสูงเหมือนกันแต่ว่าลมน่าจะเจ็บนะน่าจะเจ็บแต่แล้วแบบว่าเนาะต้องดูว่าเธอร้องต่อได้หรือเปล่าแบบบานาน่าตอนนั้นไงไงายหลังมาทีนึงแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูครับอ่ะวันนี้มาเรื่องราวของงานที่เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอีกหนึ่งเทศกาลเลยก็ว่าได้กับแบงค์คอกคอมิคคอนค่ะไปดูดีกว่าว่าไฮไลท์เด็ดเด็ของวันนี้มีอะไรบ้างค่ะครับเปิดให้สาวกเหล่าอนิเมะและแฟนภาพยนตร์ซีรีส์ดังจากฮอลลีวูดได้ร่วมสัมผัสกับสุดยอดแห่งความบันเทิงระดับเอเชียแบงค์คอกคอมิคคอน2015 X Anime Festival Asia Thailand 2015กันไปแล้ว2วันเต็มอย่างที่ได้เห็นกันไปนะคะว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์นี่ก็คือการเทียบเชิญคนดังระดับฮอลลีวูดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเบื้องหลังอาทิไมเคิลอุสลานและเดวิดอุสลานนะคะสองพ่อลูกผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของภาพยนตร์ชื่อดังอย่างแบทแมนซึ่งโอเค True Insight ได้นำบทสัมภาษณ์แบบ e x c l u s i v ให้คุณได้ชมกันไปแล้วนะคะส่วนอีกสองคนดังอย่างทอมมี่ดันผู้ที่ออกแบบและสร้างอาวุธให้กับภาพยนตร์เรื่องเกม of t h r o n e s นะคะและนักแสดงหนุ่มหล่อเดนียลโลแกนผู้รับบทเป็นโบบาเฟตวัยเด็กจากภาพยนตร์ Star Wars ภาค2ก็ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานแบงคอกคอมิคคอน2015ครั้งแรกในประเทศไทยกันแบบ e x c l u s i v ค่ะ What's up, guys? This is True Inside. I'm Daniel Logan. I play young Boba Fett in Star Wars Episode 2 w and also the Clone Wars. We're here in 2015 at the Bangkok Comic Con Convention. If you're not here, you're definitely missing out. Sweaty cup. Oh, I feel awesome. I mean, uh, for me, I've been doing these conventions for 14 years. So to be able to see other countries be able to grow and enjoy in them as well. Um, it's something that you have to be able to respect as not only a, a guest that comes to these, but a fan of them also. Yeah, you? today I got to meet um, quite a few fans. It was just the open ceremony, so uh, I believe Friday, Saturday, and Sunday it's going to be mm. incredible. Um, but yeah, there was uh, many fans that came out today. Uh, we took pictures. They asked questions, um, and they were very enthusiastic and excited about mm. this weekend, mm -hmm. Bangkok Comic Con. I'm like Red Bull in a can, but naturally. So uh, I, I think I'm expecting to see what they got for me, because uh, my basket's already full, and there's not no no more room for any more in my basket. I'm crazy and energetic, so uh, I I've brought a lot of fun in my basket. Well, uh, basically, um, I believe that I'm going to be doing uh, autograph signings. So um, while I'm signing autographs, uh, I take pi uh, I get up and take pictures. Um, sometimes when the kids come up with lightsabers, I fight with them and play with them. Um, and then I believe I'm going to be doing a a Q and A, which is a time where fans can ask questions, and then I answer about Star Wars, my life, George Lucas. นะครับนอกจากที่จะได้ร่วมสัมผัสอาวุธที่ทอมมี่ดันขนมาโชว์ในงานครั้งนี้แล้วนะครับจะมีการเผยประสบการณ์การสร้างอาวุธให้กับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเกมออฟโทรนด้วยครับ um, My name is Tommy Dunn and I'm the weapons master on Game of Thrones for HBO We're here in, in Bangkok at the Comic Con um, so it's a wonderful wonderful experience to be here Um, what, I've, what I've prepared at the moment is that I've brought some of the iconic swords. We have a lot of, a lot of swords at the moment in, in other exhibitions as well. So what I've brought over is, is Oathkeeper, um, Widow's Whale, the Dario Narish's swords, the Arax. Um, one of the iconic players is young Maisie Aria, who plays knee, she has Needle, so that's here as well. So there's a few nice weapons to, to come and have a look at. Here there's, a, there's what, there's 10, 10 swords here today, but um, Overall, I've got a couple of thousand. There's so many. I mean, every year we're making more. Every year we're getting new characters, new cast, new armies, and then we're losing some cast, obviously. So we have to regurgitate and re re redesign for more weaponry and more more characters. So there's loads at the moment, loads. Which one of the one swords here? Good question. I like the White Walker swords only because it was quite a hard one. To come up with and design, and quite want to sort of figure out what material for it to, 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 to work with. So the White Walker sword is very good, but another one I like it that which is here, which is, is Widow's Whale and and Oathkeeper, two nice ones again for Jamie Lannister and for for uh, Joffrey, who was the king at the time. So. 
Obviously, the Dragon, we've seen it from, from its egg stage at the very start, of this, uh, when we, we were first in the, into the pilots and the episodes and the first season, where we came from a drag or from an egg into the small little dragons. Obviously, it's grown a little bit in size as, as, as the period goes on and as each season goes on. And obviously, for this season, which is episode five, it's, it's quite a big dragon and it's, it's great to see it. It's great to see it. ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะคือ4ทุ่มครึ่งคืนนี้แล้วก็10บโมงเช้าพรุ่งนี้เรายังมีความพิเศษจากงานคอมิคคอนค่ะเอามาฝากกันอีกเพราะว่ายังมีกิจกรรมของทาง NHK ด้วยค่ะแล้วก็ความสนุกสนานจาก Mocking J ที่เขาบอกว่ายกแลนด์มาร์คขนาดใหญ่มาไว้ในงานนี้เลยนะเออรวมถึงซีรีส์ดังอย่าง Walking Dead กันด้วยนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าวิ่งสนุกสนานกันแน่นอนนี่ก็เรียกว่าซีรีส์ที่อยู่ใน HBO นี่ก็มาเกือบหมดเลยนะถ้าเด็กๆคนไหนมีไลฟ์เซเบอร์ดาบอันนั้นน่ะให้เอาไปเล่นกับเขานะเมื่อกี้นี้เขาบอกแล้วเขาสัมภาษณ์นะทีมทีมเลยก็บอกว่าเขาจะลุกขึ้นมาเล่นด้วยบอกแอมฟูออฟเอนเนอร์จีเหมือนกับเรดบูลแ